Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua trình đấu. Sau đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Hiệp nhằm tìm hiểu về đời sống người Phật giáo hòa hảo tại hải ngoại cũng như trong nước do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với ông Huỳnh Văn Hiệp đến từ Richmond và cuộc tiếp xúc này để nhằm tìm hiểu về một số những cái đời sống về của người Phật giáo hòa hảo ở hải ngoại cũng giống như là hiện nay trong nước. À, trước hết xin được kính chào ông Huỳnh Văn Hiệp. Thưa kính chào quý khán thính giả của đài SBTN cũng như kính chào tất cả các anh em của đài SBTN tại Washington DC. Ông có thể cho biết rằng hiện nay vấn đề Phật sự của Phật giáo hòa hảo ở tại Richmond như thế nào không vậy thưa ông? À, trong cái cái làn sóng tị nạn thì cũng mang rất là nhiều người tín đồ Phật giáo hòa hảo ở đến Hoa Kỳ cũng như là tất cả các nước khác. Riêng ở vùng Richmond á, thì tuy là cái số tín đồ à, có giới hạn nhưng mà tuy nhiên vì vấn đề Phật sự đó thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo vẫn hoạt động giống như từ trước năm 1975 tại Việt Nam. À, cái sinh hoạt á, thì chúng tôi à, chủ trương là nhằm phổ truyền cái chánh pháp của Đức Quỳnh Giáo Chủ à, cho quảng đại quần chúng không riêng về Phật giáo hòa hảo mà tất cả những cái à, nơi nào mà cần tìm hiểu về Phật giáo hòa hảo thì chúng tôi cũng có những cái tài liệu và những cái sinh hoạt cung cấp. Ngoài ra thì anh em Phật giáo hòa hảo thì cũng hàng ngày tu tập và trao dồi cái kiến thức của Phật đạo để nhằm à, giải thoát cho bản thân cũng như là tha nhân. Khi mà chúng ta nói Phật giáo hòa hảo thì chúng ta nói tới Phật giáo hòa hảo trong nước hiện nay à, cái đời sống về tinh thần của người Phật giáo hòa hảo trong nước như thế nào vậy? Thưa? À, và kính thưa quý khán thính giả thì như quý khán thính giả đã biết á, thì đối với nền đạo Phật giáo hòa hảo ở trong nước á, thì cái sự phát triển rất ư là à, là cạn hẹp sau năm 1975 thì toàn bộ tất cả những cái cơ chế của Phật giáo hòa hảo bị nhà nước cộng sản Việt Nam ngăn cấm cho tới mãi năm 1999 á, thì nhà nước cộng sản mới dàn dựng được một cái cái ban trị sự mà thường đời á, người ta gọi là cái ban trị sự của nhà nước hay là ban trị sự quốc danh Do đó cho nên đó, tất cả những cái sinh hoạt đạo đó nó còn lệ thuộc đóng khung vào những cái gì mà nhà nước cho phép. Do đó cho nên ngay kể cả những cái ngày lễ lớn của đạo đó, cũng không được phổ truyền khắp nơi. Một cái ngày lễ quan trọng đó, là cái ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Xa vắng với tất cả bổn đạo đó, thì không được hành lễ. Thì cái điều đó là một điều hết sức là đau buồn. Và cái sự phát triển của đạo đó thì hầu như là bị cô động lại tùy dùng. Bởi vì họ không cho rằng cái đạo Phật giáo hòa hảo chỉ là một cái đạo của trong nước một đạo nội một cái nền đạo nội địa cái điều đó là không phải cái mục đích của vị giáo chủ ra đời truyền đạo đó là muốn đem cái chánh pháp để giáo hóa cho tất cả quần sanh mang cái sự an lành cái sự hạnh phúc cho nhân loại chứ không phải riêng ở dân tộc Việt Nam vì lý do đó, đó mà chúng tôi hết sức là buồn khi mà cái nền đạo của Đức giáo chủ không được phổ truyền ra để cho mọi người hấp thụ cái cái giáo pháp đó mang lại cái phúc lợi cho nhân sinh và đem lại cái sự an lạc của hòa bình cho nhân loại. Và nhân cái chuyến mà diễn thăm thủ đô Hoa Tình Đốn, ông đi biểu tình chống cái sự hiện diện của ông Tập Cận Bình ở tại Tòa Bạch Ốc vào cái ngày thứ sáu vừa rồi đó, thì ông có thể cho biết rằng là những cái ý niệm nào mà ông muốn gửi gắm đến cho cộng đồng người Việt chúng ta qua cái sự hiện diện đặc biệt của ông vậy thưa ông? À, chúng tôi cũng như là tất cả các đồng hương chúng tôi quan niệm rằng À, cái người lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đó là cái nước mà luôn lúc nào cũng đe dọa vào cái sự sinh tồn của dân tộc và cái sự lãnh hải cũng như lãnh thổ. Thì cái điều bằng chứng hiển nhiên là như tất cả quý đồng hương cũng như là đồng bào thấy rằng ở trong nước chúng ta lần lần á, từ đất đai cho đến biển cả đều bị nhà nước Trung Quốc lần lần là à, thôn tính. Thì cái không lâu nữa đó thì chúng tôi nghĩ rằng có thể là Họ sẽ đồng hóa dân tộc Việt Nam theo cái kiểu mà đô lệ ngàn năm của giặc Tàu. Do đó cho nên tôi có mặt ở tại thủ đô của anh Thịnh Đốn. À, ngoài tư cách là một cái người đại diện tôn giáo, chúng tôi là một cái người công dân Việt Nam. Chúng tôi quan niệm rằng cái tôn giáo sinh tồn là phải có cái cơ chế của dân tộc đó. Mà cái nền đạo Phật giáo hòa hảo nó xuất phát từ dân tộc Việt Nam. Do đó chúng tôi phải có cái trách nhiệm, có một cái bổn phận là hỗ trợ cho phong trào nói lên cho tất cả mọi người trên thế giới biết rằng nhà nước Trung Quốc là một cái nhà nước bạo quyền dùng cái sức mạnh bành trướng của họ để mà muốn thôn tính tất cả những cái nước lân bang nhỏ bé ngoài ra họ còn muốn xích quá tất cả những cái nước lân cận như là quý vị thấy như ở Phi Châu hay là những nước khác cũng vậy do đó cho nên chúng tôi muốn nói lên cái tiếng nói đó để cho mọi người biết và chúng tôi cũng nói nhằm để cho tất cả những cái người yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam thấy được 
và nhất là những cái người ở trong nước Việt Nam phải thấy đó là một cái kim chỉ nam là một cái việc mà chúng ta cần phải làm để bảo tồn dân tộc quê hương xứ sở của chúng ta và cuối cùng thì ông có thể cho biết rằng cái sự hợp tác <cười> hoặc là những sự cộng tác của ông đối với lại các tôn giáo bạn hiện nay ở hai ngoại à, chúng tôi thì quan niệm rằng là tôn giáo là mang một cái sự phúc lợi cho nhân sinh do đó cho nên chúng tôi hết sức là mang là gần gũi tất cả những cái tôn giáo khác để mong rằng cái ảnh hưởng của mỗi tôn giáo sẽ làm cho có một cái sự rộng lớn để mang lại cái sự hạnh phúc cho nhân quần xã hội vì lý do đó cho nên cái sự gần gũi của chúng tôi trong suốt 40 năm có mặt ở tại Hoa Kỳ thì chúng tôi rất là gần gũi với Phật giáo, Công giáo hay là Tinh lành hoặc là tất cả những cái tôn giáo bản địa chúng tôi luôn lúc nào cũng trao dồi chúng tôi mong rằng cái tôn giáo sẽ mang lại một cái sự yên lành một cái sự thương yêu cho tất cả nhân loại thế giới. Xin được cảm ơn Nguyễn Văn à, Hiệp. Xin trân trọng kính chào và kính cảm ơn SBTN đã dành cho chúng tôi những phút để mà trao đổi với các quý vị đồng hương. Yeah. Xin trân trọng kính chào quý vị. Yeah. À, kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.